ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತೆ ಎಳೆಯಿರಿ ನಂತರ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಹ್ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಆ ವೃತ್ತಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿ ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಳಿಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒ ಕೇಂದ್ರ ಎ ಒಂದ್ ಬಿಂದು ಬಿ ಒಂದ್ ಬಿಂದು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಹ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಅಂತನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹಂತಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನದ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನ ರಚಿಸಿ ಆ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಪುನಃ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರಚನೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನ ನಾವು ಅಹ್ ಓ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಅಹ್ ಈಗ ಅಹ್ ತ್ರಿಜ್ಯ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಓ ಬಿಂದುವನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನ ಎಳೆಯೋಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಿನಾ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ವೃತ್ತ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತ ರೇಖಾಖಂಡ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಬಿಂದು ಹೀಗೆ ನಾವು ಎ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸೋಣ ಈ ಬಿಂದು ಕೊನೆ ಬಿಂದು ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದು ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೋನ ಮಾಪಕದ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೌದಾ ಆ ಎರಡ
ಇದೆ ಸೊ ಎಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಕಂಸಗಳು ಈ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದಾವೆ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಈ ಕಂಸವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಕತ್ತರಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಹ್ ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸಿರುವಂತಹ ಕಂಸಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಬಿಂದುವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಸೇಮ್ ಹಂತಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ತ್ರಿಜವನ್ನ ಎಲ್ಲಿರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಬೇಕು ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಎಳೆಯೋಣ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಎಳೆಯೋಣ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಈ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸಿದವಲ್ಲ ಈ ಬಿಂದು ಈ ಬಿಂದುವನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಎಳೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಂಸವನ್ನ ಇದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೃತ್ತವನ್ನ ಎಳೆಯೋಣ ಇನ್ನ ಆ ಎರಡು ಕಂಸಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿರುವಂತಹ ಬಿಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಈ ಕಂಸವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಸಗಳನ್ನ ಎಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋಣ ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೆಸರಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಈ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಎ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಎ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ತ್ರಿಜಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾದಂತಹ ಕೋನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೋನವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೋನ ಮತ್ತು ತ್ರಿಜಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಕೋನ ಮತ್ತು ತ್ರಿಜಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಇವು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊತ್ತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಒಂದು ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಕಳೆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ತ್ರಿಜಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ ಮತ್ತು ತ್ರಿಜಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನ ಆ ತ್ರಿಜಗಳ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿಜಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರಿಜಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಅದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಸ
ಇಲ್ಲಿಂದ ಒನ್ ಓ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಜವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ತ್ರಿಜವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾ ತದನಂತರ ನಾವು ಎರಡು ತ್ರಿಜಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಳಿಬೇಕು ಒಂದು ತ್ರಿಜವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಎಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಜವನ್ನ ಎಳಿಬೇಕು ಆ ತ್ರಿಜವನ್ನ ಎಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತ್ರಿಜಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ತ್ರಿಜಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ತ್ರಿಜಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರಿಜಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತ್ರಿಜಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ ತ್ರಿಜಗಳ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ್ರ ಸೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ನೂರು ನೂರ ಹತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಬಿಂದು ಮತ್ತೆ ಒ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ತ್ರಿಜ ಮಾತ್ರ ಎಳಿಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಈ ಕೋನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ಇದು ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೆ ಈಗ ತದನಂತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಳತೆಯ ತ್ರಿಜವನ್ನ ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ತ್ರಿಜಗಳ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳು ಎ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕೈವಾರವನ್ನ ಇರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತವನ್ನ ಎಳೆಯೋಣ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಈಗ ಆ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸಿರುವಂತಹ ಬಿಂದು ಈ ಬಿಂದು ಈ ಬಿಂದುವನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತವನ್ನ ಎಳೆಯೋಣ ಈ ರೀತಿ ಈ ವೃತ್ತವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಈ ವೃತ್ತವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕಂಸವನ್ನ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತವನ್ನ ಎಳೆಯೋಣ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಕಂಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪುನಃ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಕಂಸ ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಸಾರಿ ಈ ಎರಡು ಕಂಸಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿರುವಂತಹ ಬಿಂದುವನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಎರಡನೇ ಕಂಸ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿ ಮೂರನೇ ಕಂಸ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಸತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಸಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಎಳೀತೀವಿ ಆ ಬಿಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಬಿಂದುವನ್ನ ನಾವು ಹೆಸರಿಸೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದಿಂದ ಎ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ದಿಂದ ಎ ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಆ ಎ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಎ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ತ್ರಿಜದ ಅಂತ್ಯ
Y listo. Y no, y le, y el lu, uh, uh, que colina guida van a tener, y bindu en el bando, y le, sandisidave, ada, tu, chelisidave, onda condu, y cona y nidiela, y cona, no, alte mari y van a tener, y le, y tu no, becadre alte marona, so, y le, y tu no, alte maradaga, y cona, y nidian tener, y lori, arroba tu digrigue, sama, agido, y le cana sete, arroba tu digrigue, sama, agido. So, this is the first time that we have to do this. This is the first time we have to do this. This is the first time we have to do this. This is the first time we have to do Ruta da Trija Matu Trijagala Nadivina Kona, Atua Sparshakala Nadivina Kona, Yugala Alate and Kotaga, Ruta Ke Sparshakalana, Rachis Bodagide. 